y te dan el guión y te ponen una cámara y hace. Y siempre la cámara a mí, por ejemplo, me gana todo, me supera todo. Bueno, una edición más de La Gente Quiere y hoy tenemos a la mega estrella, super estrella de la serie Marilina, así que Lidia López, gracias por acompañarnos. Oh, 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 oh. Dios mío, gracias. Ma, pero Saturnina. Ya Satur. Ya Satur. Sí, gracias por la invitación, sí que. No, gracias por venir acá. La verdad que para nosotros es un honor, ¿verdad? ya le invitamos a Biche, eh, a Tana. Me bueno, encanta. ahora te tenemos a vos. La verdad que para nosotros es un privilegio porque lo que siempre yo digo, ¿verdad? nosotros con este programa lo que queremos hacer es eh, honrarle a, lo, a los artistas, cantantes, jugadores y mostrar un poco lo bueno que nosotros tenemos acá adentro, ¿verdad? De que realmente los paraguayos tenemos talento, sí. tenemos calidad, entonces para nosotros la verdad que es un privilegio tenerte acá. Gracias, gracias. En realidad eh, hay muchísimo talento, Iván, todo el mundo está esperando nomás esa oportunidad para mostrar un poquito su arte. Decime una cosa, estudiaste periodismo, sí. ¿verdad? Eh, pero ¿cómo fue para que lo, lo de la actuación? De la actuación. ¿Se dio con el tiempo o ya desde chica ya era...? Sí. Justamente estamos hablando que somos el mismo colegio con eh, bueno, una partecita entre. de tu vida. ¿verdad? Yo era más ciudad acá, un año sí. más entre, pero... En el Centro Regional de Educación Saturio Río había las Olimpiadas sí. y estaban las modalidades de teatro, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo me anoto para teatro cuando tenía 14 años, 3 o 14. Y entonces ahí empezó mi, mi onda con el teatro, ¿verdad? Y hice hasta que terminé el colegio, en, hacíamos nuestras olimpiadas y yo siempre me metía en la modalidad de, de, teatro. de teatro. Entonces, pero mi mamá nunca quiso, nunca quería que yo estudie de teatro, actuación, nada de eso. Entonces... El famoso, mi hija no vas a vivir de no, eso. No vas a vivir Es lo que generalmente eso. le pasa a todos sí, los artistas. ¿verdad? Sí, totalmente. Y... Entonces me fui por periodismo, que no sé si hay mucha diferencia también entre periodismo y, y actuación. Y terminé, pero antes de hacer mi tesis ya me metí a estudiar la carrera de actuación, que una amiga me insistió, Laura. Y ahí empecé la carrera, terminé y dejé de lado eh, mi tesis de periodismo. Y desde que terminé la carrera de actuación no paré de, de, de tener la juro en teatro, por ejemplo. En teatro. Sí. Y decime una cosa, lo que también le pregunto, ¿se puede vivir el teatro? Eh, sí y no, ¿verdad? Yo creo que desde mi, desde mi posición, por ejemplo, no, ¿verdad? Porque de repente no es que tengo laburo todo el año y de repente lo que ganamos en teatro no es mucho, ¿verdad? A veces empatamos con nuestros pasajes, ¿verdad? Que se ensayan todos los días. Yo que soy de San Lorenzo, trasladarme a esta Asunción tiene su costo, ¿verdad? Claro. Entonces, y de repente que no hay mucho público, ¿verdad? Que nuestras entradas son súper accesibles. Entonces, yo sí tengo un trabajo extra, ¿verdad? Que soy independiente, uh -huh. soy comerciante, entonces eso hace... Que, que me sirva de colchón claro. para que yo pueda seguir haciendo teatro. Y, 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 y decimos una cosa, ¿por qué crees que el paraguayo no es tanto de ver teatro? Yo, yo te soy sincero, sí. ya, ya creo que le había dicho, no me acuerdo a quién, a, le dije, bueno, capaz por mi profesión, ¿verdad? Y los teatros generalmente son fin de semana. El, sí. Y yo siempre estoy concentrado, o sea, nunca, yo hasta ahora nunca me fui a un teatro. Sí. No conozco, no sé. Y, y yo creo que el, el, influye muchísimo el tema de la educación, ¿verdad? De repente hay en colegios donde los maestros ya le llevan a los chicos al teatro, ¿verdad? Para que vean lo que es. Y, y de repente creo que no se sé, influye mucho también la parte económica que, que los padres le lleven un poco al teatro a los chicos, ¿verdad? Puedes llevarle uno o dos, ya hay presupuesto, irse con mamá, papá. Pero eh, creo que va más por el, 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 des, el desinterés de, de ver un poco obras de teatro, sí. ¿verdad? De repente se le lleva más a, no sé... A ver un partido de fútbol, ¿verdad? en la cancha, <ríe> papá, sí, o sea, A ver a la Olimpia. Claro, <ríe> a veces vos decís, Chore, también como artista. Y, puede... y duele mucho eso, la verdad, porque por medio de, de, del arte, del teatro, en, por ejemplo, un niño puede conocer la historia de Paraguay, claro. por ejemplo. Hay obras que se dedican netamente a mostrar por medio del teatro, ¿verdad? Un, una historia de un personaje paraguayo, ¿verdad? Y que se le queda mal a los chicos de esa forma, claro. hacen, re, hacen una representación. Y, y me encantaría que, que esta nueva generación, eh, generación ¿verdad? conozca más, le dé una oportunidad al teatro para que se le haga costumbre ya, tipo, ¿qué hacemos este fin de semana? Vamos al teatro, claro. por lo menos una vez al mes. Ya. 
ahora sí tengamos todo nuestro sueldo y vivamos hoy. Sí, no, claro, pero yo, yo creo que en, en todo tiene que haber un antes y un después, ¿verdad? Yo creo que con todo esto que ustedes están logrando, con lo de Marivina, con qué sé yo, eh, hay mucho potencial. Yo creo que también va, en algún momento tiene que cambiar eso. En algún momento sí. realmente se tiene que valorar el trabajo porque es un trabajo. Sí. Eso es lo que hay que hacerle entender a la gente. Y es que un actor o alguien que hace teatro tiene que ser remunerado. O sea, sí. Hay que valorar. O sea, eso tiene que salir mismo desde el gobierno. O sea, hay que apoyar mucho más en la Es que Tito, no tenemos nosotros todavía una ley que nos ampare para que diga un actor debe, tiene que ganar. Eh, por un día de rodaje un monto X, se estipula sí un monto, ¿verdad? pero no hay una ley, o sea que si vos me llamás y me decís Lidia, yo tengo que ganar un millón y vos me decís Lidia, 500 lo que tengo y, y yo quiero trabajar y quiero hacer y yo no tengo nada que me ampare, yo te digo, sabes que vos me tenés que pagar un millón, entonces por esa ley también ojalá y algún día ¿verdad? exista para que podamos eh, ganar lo justo ¿verdad? como cualquier otra profesión así mismo bueno, Lidia, nosotros tenemos dos secciones acá en el programa. Jesús. Que es una, una foto que no, pues vos te mostramos y vos no te quedas con texto la foto. Y después Déjame. esos tres son, ya tenés mío. que elegir una... Examen ya era. Este ya es, este es de producción consigue todas las fotos, así que esta, mira. Porque lo que... ¡Ay! <risa> ¡Mi vida, qué lindo! Eso fue en el 97... Mi primer personaje que hice en teatro. Y ahí yo tenía eh, 13 o 14 años. Sí, que hice el papel de un mitad. Sí. Sí. Y era como era una competencia, como te estaba diciendo. ¿Esto fue era... en el colegio, en Saturio Sí, Río? en el Saturio. Entonces, eh, a mí me habían rapado acá. Mi, mi pelo estaba bajo... Kepi. Bajo mi kepi. Yo pirú, 45 kilos, no sé qué tenía. Ahora no tenía nada de pecho, no tenía nada de cola. Así me, me dejé mita crecer. Este. Mita y, mita y. ¿Eh? y el jurado pensó que yo era un, un nene. Entonces, cuando ven el, el reparto, eh, Lidia López, pique. Eh, pique te llamaba. Entonces... Yo sé que es una nena, ¿verdad? Y ese personaje amo, 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 amo porque fue mi primer personaje en mi teatro. Yeah. Y decime una cosa, Lidia, ¿cómo surgió lo de para hacer la serie de Marilina? En, ellos me ¿Hicieron un casting un o no? Casting. Ah, hicieron un casting. Había un casting abierto y cerrado, ¿verdad? El casting cerrado es lo que ellos de repente tienen cinco actrices ya para un personaje. Entonces, y el abierto es cuando es general, le llaman a todo el mundo y el mejor que ahora. Y ese pedazo, tipo, tipo ponerle en el fútbol, por ejemplo, es, es, te dan un chaleco así, 200, 300 mitad ahí, <risa> es que a tu lugar, <risa> Y tenés que, te dan 10 minutos sí. por ahí. Y ahí tenés que mostrar ya que si así son buenos, si son malos, si tenés talento, si no, y después si no, chao, gracias. O sea, es lo mismo, te dan, sí. te dicen, te, 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 dan, te dan un guión, ¿verdad? Y hace esto, ¿verdad? En lo mío creo que estábamos cinco o seis en actrices para Ñaza Turina. Y te dan el guión y te ponen una cámara y hace. Y siempre la cámara, a mí por ejemplo, me gana todo, me supera todo, porque yo soy más de teatro, por claro. ejemplo. Pero aparte de eso, al tema de hacer casting para publicidad, siempre te limita, te pone nerviosa. Después salís del casting y decís, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hice esto? Y los nervios siempre te... Me juegan en contra. Sí, me, juegan, me jugaron en contra a mí, ¿verdad? Entonces hice mi casting y yo salí súper nerviosa. Yo conseguí un vestuario así tal cual como vi en un video que Ñazato se vistió una vez. Una pollera estampada, una blusa, me hice una cola, un moño blanco que ella usaba. Me puse un corpiño grande, me puse así los pechos y así hice mi casting con una zapatilla. Pero yo estuve súper nerviosa. Y después una selección, otra vez quedamos dos. Y el filtro enorme que fue para, este, para esta serie fue el, el guaraní. Había muchísimos actores súper capos, profesionales, pero el guaraní era el tema. Entonces creo que por mi guaraní que ahí. ¿Añejo Sí, añejo <risa> Sí, mi mamá me pegaba, me enseñaba y me retaba en guaraní. Así es que añejo <risa> <risa> por ahí tenía el guaraní. <risa> Qué loco. Y bueno, ahora vamos a hacer la otra sección que es... Elegir uno de esos tres sobres, pasame y bueno, no sé qué, ¿Qué es? puse producción ahí. ¿Pero bueno. qué es lo que es? ¿Qué hay ahí, por no, ejemplo? No, hay ahí. Pregunta. Un premio, güey. Wow. <risa> <risa> Socorro, chicos. Eh, bueno, no, eh, el 
más lejos. Bueno, yo la pasaba a mí. ¿Pero qué es lo que es? ¿Hay alguien con quien te gustaría volver a ponerte en contacto? Hija de mil. Muy fuerte, muy profunda esta pregunta. Del más allá. <risa> alguien en contacto. No sé, te peleaste alguna eh, te dijo, te abandono, no sé. Ay, Dios mío, esto después pueden ir editando porque voy a pensar, chicos. ¿Qué es lo que fue con alguien en contacto? A no ser que quiera elegir otra pregunta. Sí, puedo elegir otra pregunta. Bueno, ¿Para, ¿Para qué? Porque viste que es este es medio... No o sea, en realidad, ¿Esta? con todo... ¿sí? La del medio. Dale. La del medio. La que medio. Te, o sea, tengo, un, tengo contacto con toda la gente ah, que espera. Esto está... Bueno. Los tres ya, ya dije. <risa> ¿Cuál es la escena que más te costó en la serie de Marilina? Ay, la, la escena que más me costó en la serie eran los, eh, las emociones, las emociones fuertes, más de tristeza, ¿verdad? Porque a veces eh, eh, era fácil plaguearme, eh, pegar la Marilina, ¿verdad? Expresar alegría, pero siempre la tristeza es lo que creo que le cuesta un poquitito más al actor. Uno, por, por, el, por el contexto, ¿verdad? Porque hay mucha gente alrededor, uno necesita concentrarse y como en audiovisual todo es más pequeño, o sea, no hace cuando... Te voy a mostrar una tristeza, no necesariamente mi boca se tiene que doblar y mi, ojo también, solo mi mirada es la que tiene que demostrar que yo estoy triste. Y esas son las, en las escenas cuando estoy en la despensa y escucho que Aproniano falleció y ahí es el, el momento donde yo sin decir nada tenía que decir todo. Claro, ¿verdad? la presión Esa corporal parte. y sí. todo. En la cara. La presión facial. Sí, sí exactamente. Te amo. Bueno, Lidia, eh, algún... Sé que cuando uno ama lo que hace, se disfruta muchísimo. Sí. ¿verdad? Pero... Y, te pregunto, ¿llegaste a tu tope a, o de decir, yo creo que ayuda muchísimo a los artistas paraguayos, por ejemplo, que se exporte sí. lo que se está haciendo? ¿Qué sé yo? Es como, y, la, y el fútbol es así también, o claro. que, yo que soy jugador de fútbol. Eh, que tú, el hecho, eh, eh, no a, lo, a lo que voy nomás es que, qué sé yo, alguien vio, te vio actuar y, wow, qué, qué bien, qué buena que es. Y te puede llevar para algo afuera. Yo creo que eso también es el sí. sueño de, de un actor sí, o de alguien todo. que hace esto, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué pensás? ¿Que puede romper barreras? ¿Que puede...? Creo ¿O que... que ya llegaste a tu tope? No. Y con esta cerramos. Con sí. esto cerramos. Con yo, yo creo que es el inicio de, de, de muchas cosas, de grandes cosas, ¿verdad? Siempre yo digo que tuve un mejor momento, tengo un mejor momento y voy a tener un mejor momento otra vez, ¿verdad? Y es... En, la, la serie de Marilina Atreverse a Soñar es la vidriera que, que muchísimos actores estamos esperando y esperamos que, no sé si ahí en, están en tratativas de, de vender a una plataforma para que se vea, ¿verdad? no sé cuál sería, ojalá sea Netflix, ¿verdad? y para que todo el mundo escuche nuestro guaraní ¿verdad? y vea el talento que hay acá en Paraguay y que por medio de esta serie que se esté viendo en esas plataformas nos llamen, seamos conocidos y tengamos muchísimas oportunidades, ¿verdad? Que siempre esperamos. Mira, nosotros de Delpi apoyamos a vos, Qué te apoyamos bueno. a vos y a, a todos los artistas y bueno, esperemos que a través de esto también se te conozca un poco más sí. y que, que realmente sigas creciendo, ¿verdad? Porque ese es el deseo que también sí. tengo yo y que todos deberíamos de tener. Sí. Amén Jesús, María y José y su burro, ¿verdad? <risa> en, en, ¿Qué te iba a decir? Esto van a ir editando ustedes, ¿verdad? <risa> Porque me olvidé lo que iba a decir. No que... Ah, sí. En, por más ficción nacional, ¿verdad? Por más series, por más películas, por más público en el teatro, por más concierto, ¿verdad? Por, porque la gente se vaya a ver una exposición de arte, una pintura, que se vaya a ver a su amigo que canta, que haya ese apoyo, ¿verdad? Y que todos realmente podamos vivir del arte, ¿verdad? Sí. Que hay un muy buen arte acá en Paraguay. Bueno, gracias Lidia. Gracias. Un placer. A vos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, Shenji. Chao, chao, chao.